السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضوان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العلي العظيم بهمان رأيا سيد مري علماء كلي برينغ رأيا صحب رورتغري الله وينده محطان اكرهت تعلم كبير وطجيران سادي شو أذن الله نستودي برأيام الحمد لله على كل حال نمرد يوت جيرل بهمان نرايا استاذ تيتي استاذ برغلده وروس ماي بند پتو ون دولا وروت جيرل جان تيتي استاذ برغل آيرتي طول آيرتي روبتي انجر وطار قالي گتت تل آدھي ماي درس دوڑنگن نا آورشت تل ميزان انو برغينا كتاب لوڑه Ustaz ini hari ini lantang, beri cuci, anginnya, mail put, kolej juga lalu pukul ni beri ulah pelajaran garis itu lalu adik gala, hisshan maril perta, beri ala. Ini, ah kali kita tulun dah iri na, kure per, hisshan mar, merana perta boi tuh ni Allah hutan lebur dek kubur ni lalu, Ustaz ini. Kabar ada kami lihat beri ini kabar thaniya makuma rawatte. Tolai riti arwatin jarwatara galak kita til. Mahana wargan ceru rendu beri na. I Pradesh tinin na. Uru thani gende putra naai. Uru thani ga kudumbat til na. Wendatra sambati ke sesi udu gude. Mudah disai walau nuwah di telah beri alai. Cerur bagat arya perta, rendah kabilah gili lontna saudin deh dah iru. Rendah mati cakiri Ahmad Uti de, adeh itu dah kabilah ay. Cakiri dah kabilah ayu de, kerap di kian matra mula sambat ki sesi pradabu abijat thiu mula kudu bati lontna. Uru, valia. Wahid ni ani ke bintine walau tiada dukungan bahuman perta, emma masyur musliya rendah perayaan nanti jauh itu tidak ada pandi dengan sahdi. Masyur musliya ini dengan putera ini lula, ilah kerjib itu manusia kiat. Ah, masyur musliya itu kuda tidak kundu tanam tu kundu, wearing ini lindu wearing ini lekat tiju, ini dalam kerja perutna uru sebahawa ti lek mahaan orang le peribadi pikir ini. Ustaz abang kita ya, ujar cerita mudahun karena um, adine abgash um, air kanan jodih cahil bukumana perta, bersih musilah abang kita kar. Allah Subhanahu Wa Taala mahaan ada kabur, thaniya makuma rawatai. Arwati bunuh warga kalam, bukumana perta titi ustaz itu jiwi cuingil, adine elia oru, nimishengilu, rayaum pagililu, remarat, marmurai tulada irunu, Allah hujinde margatil, ulad itu thaniya irun. Thani kita ya ustaz. Om Shri itu berada di selatan daripada Sunan Tumbur. Abad itu, jangan dah. Abad ini lebih baru. Adil lagi luar ini, ini betul tanjis ramai ramai orang luar. Walau fakir rumah rai. Walau fakir rumah rai itu mana jual? Kan ni udik yang wujud tidak ada. Ibu agam malu kan? Paling buat tiga orang. Abad ini, ucap kim dah teri muka terne. Hendak kelip ceria, ahari mau dopi cerdik mana berai. Abad ini kan, mundur tiar abad tanjis di bawah um. Nelayi jauh itu nahl pinnya itu nelayi baki indah orang orang itu kubeh rendah magen, abad muda ini sahih wadat tu. Air aja itu nelayi agak susah pada gelu, nelayi ada air diri gelu, air itu tu lah air itu arwah tenjar arwah tar arwah teri kalle kat tenggelil, baca syamu munda air itu itu matra melaya wardi indah air itu itu matra melaya pelipur marik marik rogan gelu kuno perdesan gelu, macam ini kau munda air itu, apur nelayam, ah nelayi aja itu nelayi air diri tu orang pun nandu gundu, mana ayu sahaja orang gelu jenggal. Mupati edik, naupati edik, arupati edik, oke. Anak itu nak mutalik, ah mutalik le, yum, nanti ke arah yum. Puri berada peranjal. Adanya tetenya sondam bidadin de, ustadin de bidadin de, kisah ella kasih itu kundu ui. 
ഓമശ്ശേരിയിൽ ചെലവാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ നിരവധി തവണ ഉണ്ടായി സ്വന്തം പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കൊണ്ടുപോയി മുതലീസ് നാട്ടിൽ ചെലവാക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പത്ത് മണിക്ക് അഞ്ഞിക്കായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചോറില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ ചോറിന്റെ കാര്യത്തിനായി അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടത്തുന്ന പള്ളിപ്പണി ആ പള്ളിപ്പണിക്ക് ആശാരിക്കും മൂശാരിക്കും കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ പ്രതാപിയായ പിതാവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിസ്താദ് അവിടെ ചെലവാക്കിയത് ഒരു മാതൃക തത്തുല്യമായ ഒരു മാതൃക പറയാനില്ലാത്ത അത്രയും ഐശ്വര്യത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും മാതൃകാപരമായ രൂപത്തിലുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മഹാനവറുകൾ ജീവിച്ചത് മഹാനവറുകളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മലയമ്മ അബൂക്കർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയമ്മ നാരകശ്ശേരി അവറുകൾ മഹാനവറുകളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആ ഏരിയയിലെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് നിരവധി ആളുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോയമുസ്ലിയാരൊക്കെ ആ മലയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അണ്ടോൺ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ നിരവധി ആളുകൾ ഈ ആളുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നാരകശ്ശേരി രാജ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേവലം ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ദാരിദ്ര ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച രാജ്യത്ത് വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാറായി മാറുകയുണ്ടായി മലയമ്മ അവർക്ക് വിസ്മയം കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അണ്ടോൺ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ വിസ്മയം കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ ആലിമിന് ഇതൊക്കെയും സാധ്യമാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായാണ് സാധ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പോലും ഈ ഓമശ്ശേരിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രായത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഏറെ കുറെ ആളുകളെയും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെ കൊണ്ടും താടി ഒപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ കൊണ്ട് താടി ഒപ്പിക്കുക താടി ഒപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മൗലിദ് മൗലിദ് എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൈക്ക് മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൗതുക വസ്തുവായിരുന്നു ഈ മയക്ക് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകളിൽ റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് മൗലി ഓദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു സാധാരണ അവിടെ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഓമശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്തനാശയക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നികളും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുത്തുബയോദുന്ന കാലിയുടെ നേരെ കത്തി മായി കടന്നു വരിക വരെ കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്രയും വിപ്ലവം പിടിച്ചുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് സുന്നികൾക്ക് മാത്രമായി കേസിലൂടെ പള്ളി കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടേക്ക് മുതിരിസായി ഉസ്താദ് അവർ വരുന്നത് താൽസമയത്ത് ഈ വീട് വിടാന്തരം മൗലി തോതുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അതെന്തുമാത്രം വികാരമുണ്ടാക്കി തീർക്കും ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് ധനികന്മാരായ ആ വഹാബി മൗദൂദി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പക്ഷേ എല്ലാവരെയും മടക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ശബ്ദം മടക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ഈ മൗലിത് പരിപാടി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് സാർവത്രികമാക്കി വലിയവർക്കും സാർവത്രികമാക്കുകയുണ്ടായി താടി എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപ്ലവം ഏറെക്കുറെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയും ഒരാൾ പോലും താടി വെക്കാത്തവരായി ഓമശ്ശേരി ഉണ്ടാവാത്ത അത്രയും സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവുക അലഹമില്ല ആ നാട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഓമശ്ശേരിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മഹല്ലുകളും ഇത് കണ്ട് അവർ ഉണരുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പള്ളി പഴയ പള്ളി വീഴാറായിട്ടുള്ള പള്ളി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് പൊളിച്ചു നന്നാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു പള്ളി വീഴാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടെ പൊളിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വിചാരം അതിനുള്ള ധൈര്യം പറയട്ടെ കുന്നമംഗലത്തിന്റെയും കുടുവള്ളിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവമ്പാടിയുടെയും അടിവാരത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശക്കാർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇതാ കരീറ്റി പറമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പി കെ ഹുസൈൻ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആനയും മമ്പാരിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ മുതലാളി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എങ്കിൽ അതേ ധൈര്യം ആ ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാനപറികളായിരുന്നു പൊളിയാനായിട്ടുള്ള പള്ളി ധൈര്യപൂർവ്വം പൊളിക്കുക പൊളിച്ചിടുന്നത് നന്നാക്കുക വീഴാറായത്
ചോലക്കൽ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഓമശ്ശേരി പള്ളി ആ പള്ളി പൊളിക്കാൻ എല്ലാവരും മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ കേവലം ഒരു തൊഴിലാളിയെ പോലെ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഓടെടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് തീരുന്നത് വരെയും ദർശന ഒരു ഭംഗവും വരുത്താതെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ പിരിവിന് നടന്ന് നിരവധി വീടുകളിലൂടെ പിരിവിന് നടന്ന് ചെറിയ പ്ലാവെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലാവ് വലിയ പ്ലാവെങ്കിൽ വലിയ പ്ലാവ് എന്ന രൂപത്തിൽ എറന്ന് വാങ്ങുന്നത് പോലെ വീടുകളിലൂടെയും നാടുകളിലൂടെയും നടന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഇവിടുന്ന് വാപ്പാന്റെ കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് ഫിനീഷ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധനം ഒരു സാധുവായ മഹല്ലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമികമായി ഉണർത്തേണ്ടതിൽ എല്ലാ മാതൃകയും അതിൽ നിന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള നാട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു ആത്മദൈര്യവും ആ ഒരു തത്വയും എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറയട്ടെ ഈ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ ഇരുപത്തെട്ടുകാരൻ ഇരുപത്തൊമ്പതുകാരൻ മുപ്പതുകാരൻ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഉസ്താദിനെ ആ ഉസ്താദിനെ രാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഇളം പ്രായത്തിൽ ആ യൗവനത്തിന്റെ തൊടുപ്പിൽ സുബൈ വരെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാറില്ല കാരണം ഉസ്താദ് മുറികൾ കൃത്യമായും ആ തഹജ്ജുദിനുള്ള പതിനൊന്നിറക്കാലത്തെ മിത്ര നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സമയം കണ്ടിട്ട് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഉണരാറുണ്ടായിരുന്നു നേരം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൽപ്പറ്റ അദ്ദേഹം പോകേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നേരം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാനന്തവാടി പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മത്തേരിയിൽ പോകേണ്ടി വരും അവിടെ സൂപ്പി ഹാജിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കല്ലോടൻ കക്കോടനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയും കറങ്ങി നടന്ന് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ദർശന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോട് കൂടെ രാത്രിയിൽ ഈ തഹജു നമസ്കാരം അഥവാ വിത്ര നമസ്കാരം ഇത് ഒഴിവാക്കുന്ന പതിവ് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നതിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അതിനുശേഷം ഈ നാൽപ്പതോളം കൊല്ലക്കാലം നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കണ്ടിന്യൂ ഒരു ഭംഗവും വരാതെ കക്കാടായിരുന്നാലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നാലും ഇതേ ക്രമത്തിൽ മുതാലികളെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു പത്തിരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ഉംറ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാ അലി സംഘടന ആയുസ് അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആ സമയം എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഏറ്റവും പുണ്യമായ മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൊഹരിമായി കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിൽ നേടാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നേടി നേടി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അലഹമില്ല വളരെ മബ്രൂക്കായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് വളരെ മൈമൂനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അള്ളാഹു സുബാന മഹാനവിടെ കബറ് ധന്യമാകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തേതായ ജാഹബർക്കത്തോട് നമുക്കും അള്ളാഹു ഇഫ്രത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും സംസാരം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത്തരണത്തിൽ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉസ്താദവറുകൾ എന്തിനെയാണ് ജീവിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒറ്റ വാക്കുവേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദിന് ആകപ്പാടെ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം അല്ലെ ഇൽമുന്നാഫി ഉപകാരപ്രദമായ അതിന്റെ പ്രകാശനം അത് എത്ര കണ്ട് വികസിപ്പിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയുമോ അതൊന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആ മഹാമനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിനപ്പുറം ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല ഇൽമുന്നാഫി എത്ര തന്നെ തിരിയാത്ത ആളാണെങ്കിലും ആളെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് റഹബത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര തന്നെ സഫീഹ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ആറും ഏഴും കൊല്ലക്കാലം ഒപ്പം നിർത്തി ഒരു മുസ്ലിയാരാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞേക്കുമാറുണ്ടായിരുന്നു വികൃതിയുടെ മുത്താസാന്മാരായിരുന്ന എല്ലാ കൊസ്സതകളും കളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും സാധന മുമ്പിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ യാബുനയ്യ യാബുനയ്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓമന വിളിയോടുകൂടെ ഉസ്താദ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അവനെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഈ കൊസറാ കൊള്ളിയായ ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവന് വാച്ചെങ്കിൽ വാച്ച് കിതാബെങ്കിൽ കിതാബ് ഡ്രസ്സെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് അത് കൊടുത്ത് അവനെ വശീകരിച്ച് ആ കൊസറ തീർത്ത് അവനെയും ഒരു ആറോ ഏഴോ കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാക്കി നല്ലൊരാലിമാക്കി വാർത്തെടുക്കാൻ എന്തുമാത്രം ക്ഷമയും സഹനവുമാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നവരെ ആ ജസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു പക്ഷെ നീ വീട്ടിലോട്ട് പൊയ്ക്കോ എന്നായിരിക്കും പറയലുണ്ടാവുക പക്ഷെ വീട്ടിലോട്ട് പൊയ്ക്കോ എന്നുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിൽ
വീക്ക്നെസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ ആളെ അവയാളെ തെസ്കിയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ശൈലിയിൽ തന്നെ വാർത്തെടുത്ത് വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാനവറയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധിയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു ആയിരമായിരം പ്രാവശ്യം ദുരാ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കടപ്പാട് തീരുകയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അൽ എൽമുന്നാഫിൽ ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് സാദിന്റെ ഏ ജീവവായു ഓക്സിജൻ അതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചല്ലോ ആ ലൈനിൽ ഒരു അല്പഭാഗം കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മനു സുഹൃത്തുക്കളെ ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം എന്താണ് ഈ ഇൽമുന്നാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താകുന്നു മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അതാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഏറ്റവും ഉത്തമ പൗരന്മാരെയാണ് എ ക്ലാസ് ഭാരതീയന്മാരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ ഭാരത് പനാവോ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുക ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയെ ഉണർത്തുക ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിക്കുക ഇത് ഇന്ന് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു നിർബന്ധ ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവുകയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യം ചെറുതാവുകയാണ് ഭൂമി ചെറുതാവുകയാണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് വരില്ല ചെറുതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അംഗസംഖ്യ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേക്കും നൂറ്റമ്പതിലേക്കും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ വർധനവിനനുസരിച്ച് താമസിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ല മണ്ണ് പെരുകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇറുകിയ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഉത്തമ പൗരന്മാരായി നാം ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു പൗരൻ ഉത്തമ പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പൗരൻ വളർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു ഹയാത്താക്കുന്ന എന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെയും ഒരു നല്ല ഭാരതീയനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്നതല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആ ഇൽമുന്നാഫി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന സൈസ് അറിവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാനും ചില മോഡലുകൾ പരിശോധിക്കുക നമ്മുടെ ഫിഖഹിന്റെ കിതാബുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചോരക്ക് വിലയുള്ള ഏതൊരാളുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അലൽ ഖാദിരീന കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ ഈ മഴസൂമ് മഴസൂമ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അത് മിനൽ മുസ്ലിമീന എന്താ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളുടെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത അലയൻസിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അഥവാ കുഫുറിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ പക്ഷേ അവർ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അഹൽ കിതാബിൽ പെട്ടവരായതിന്റെ പേരിലുള്ള നിമ്മത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അലയൻസിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുഫുറിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണെങ്കിലും അറ്റാക്കിന്റെ മനസ്സില്ലാത്ത ആ ആളുകളോട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കൽ അലൽ ഖാദിരീന കഴിവുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വേങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു പക്ഷേ ആദിവാസി ഉണ്ടായേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ തട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വർഷങ്ങളായി അമ്മ അമാനിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബായി ബായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നെഹ്റു അധികാരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതോട് മുതൽക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ബായി ബായി നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദി ആ ഒരു ഒപ്പുവെക്കലിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവർക്കെങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കൽ കഴിവുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും മേൽ നിർബന്ധമാണ് ആരാണ് ഉത്തമ ഭാരതീയൻ ഉത്തമ ഭാരതീയൻ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ആദിവാസിയുടെയും മലമുത്തന്റെയും കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവന്റെയും നിറ തീർത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഭാരതീയൻ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മുന്നാഫിയാണ് ആരാണ് ഈ കാതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഒരു കൊല്ലം തനിക്കും താൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽക്കും നിർബന്ധമായ ആളുകൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള വക അത് നിലവിലുള്ളവൻ കാതിറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലക്കാലം ജീവിക്കാൻ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും പറമ്പും ഒരു പക്ഷേ ഇരുപത്തിന
കേവലം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷക്കാലം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന ആസ്തിയുടെ അഭവ് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കാതിരുകളാണ് അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ചോരക്ക് വിലയുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ലറ് തീർത്തു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമുള്ളത് പോലെ ഹജ്ജീകൽ നിർബന്ധമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതാ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അഹ്ലുദിമ്പത്തിന്റെയും അമ്മ അമാനിന്റെയും ആളുകളുടെ പ്രയാസം തീർത്തു കൊടുക്കുക ആ പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രയാസങ്ങൾ പിന്നീട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വിശദീകരിക്കുക എന്തൊക്കെയാ പ്രയാസം ഫുഡ് മാത്രമല്ല ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ അവരുടെ ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന മരുന്നുകളും ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് വരെ അവരുടെ ഹാജത്തിന്റെ വക നിറവിൽപ്പെട്ടതാകുന്നു തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കട്ടെ അവിടെ ഒരു ആദിവാസി കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മരുന്ന് ശസ്ത്രക്രിയക്കുള്ള കാശില്ല അയാൾക്ക് കസ്തൂർബായിലേക്ക് പോവാൻ കാശില്ല ശ്രീചിത്രയിലേക്ക് പോവാൻ കാശില്ല അയാൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രീചിത്രയിൽ ചെലവാക്കുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെലവാക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി വരുന്ന നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കൽ ഈ വേങ്ങരയിലുള്ള മസൂ കാതിരുകളായ മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് ഫിത്തഹിന്റെ കിതാബ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഉത്തമ ഭാരതീയൻ ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഈ അല്ലിൽ മുന്നാഫി അല്ലിൽ മുന്നാഫി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സൈസ് ഇനിയും ഒന്ന് കാണുക ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പ്രസവം നടക്കുന്നതാണ് ഹമ്പ് ധാരാളം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇന്നത് സാർവ സാർവത്രികമായിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ പ്രസവത്തിൽ നടന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പ്രസവിച്ചു പോയാൽ താൽസമയത്ത് പരിശീലിതയായ ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കുക രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെ കാണുക അത് കാണാനും അറിയാനും ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു പൗരധർമ്മം ഇസ്ലാം വെച്ച് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ പിറന്നു വീണ ശിശുവിലെയോ അതിന്റെ രണ്ടെണ്ണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണികൾ മേൽ നിർബന്ധമാണ് ഉത്തമ പൗരൻ എവിടെന്നാ ജനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ മാതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ മുലപ്പാലി എന്ന് പേര് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ മുലപ്പാലി ഈ കുട്ടിയുടെ മൗലിക അവകാശമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഉമ്മ ആ പ്രസവം നടന്നപ്പോൾ ബോധം കെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം ഹമ്പ് ചാടിയതല്ലേ ഹോട്ടൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നല്ലേ പ്രസവം നടന്നത് ആളുകൾക്ക് കാണാനിട വന്നിട്ടില്ലേ എന്നാൽ പോലും ആ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്തിട്ട് പ്രാഥമികമായ പാല് കൊടുക്കൽ കണ്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഫറുള്ളാണ് ഫറുള്ളാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരാവും രണ്ടാമത്തത് ആ സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ആ പൊക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് കെട്ടിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടി മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാകുന്ന കെട്ടിട്ട് മുറക്കലും കണ്ടവരുമേൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുഹിന്റെ കിതാബ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൽ മുന്നാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പൗരധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വളർത്തിയെടുത്താൽ ഭാരതം എത്രമാത്രം നല്ലതായി തീരും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഉത്തമ പൗരന്മാർ എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇനിയും അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസാരം പോകുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ വയസ് വയറ്റിൽ നാല് മാസത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ മാസം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗർഭം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ റമദാൻ മാസം വന്നെത്തി റമദാൻ മാസം വന്നെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളെങ്ങാനും സ്ത്രീ നോമ്പെടുത്താൽ റമദാൻ എന്ന് നോമ്പെടുത്താൽ ആ നോമ്പെടുത്ത കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കലങ്ങി പോകുന്നതാണ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിത്ത് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് അല്ലിൽ മുന്നാഫി കൊട്ടോളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി ടി ഉസ്താദ് വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നുള്ള ആ അല്ലെങ്കിൽ സേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇൽ മുന്നാഫി ഉത്തമ ഭാരതീയനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പക്വതയുള്ളതാണോ അല്ലാത്താണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ ഇൽ മുന്നാഫിയിൽ പറയുകയാണ് ഈ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക എന്ന നിലയ്ക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ആ നോമ്പെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ നാല് മാസത്തിന്റെ മുകളിലെത്തിയ കുട്ടിയങ്ങാനം കലങ്ങിപ്പോകലും സംഭവിച്ചാൽ ഗർഭം അലസി പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാതാവാകുന്ന ഈ സ്ത്രീയുടെ മേലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാധ്യത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവളുടെ മേലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാധ്യത ഒന്ന് ആ പെണ്ണ് കഫാറത്ത് കൊടുക്കണം 
ഈ അനന്തരാവകാശികളിൽ പെണ്ണ് വിടുകയുമില്ല കാരണം അവൾ കാത്തിലെത്തായി കൊല നടത്തിയവളായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അഞ്ചൊട്ടകത്തിന്റെ കാശ് അത് എവിടെയാ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള അനന്തരാവകാശികൾക്കിടയിൽ കഫാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടിമനെ എത്തുകയില്ലുക അടിമനെ എത്തുകയില്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള പേമെന്റ് ആണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഈ ഉറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള പേമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റമലാൻ നോമ്പ് നോച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ പെരടിയിലും അവളുടെ അസമാക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പെരടിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ കഫാറത്തും വെച്ച് നീട്ടുന്ന മതമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എന്ന് മാത്രം വിലയുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് പരിസരത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾക്ക് മോഹമുള്ള വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് കൂടി എത്തിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് വറവിട്ട് തിന്നാൻ പാടില്ല ഫിറ്റിങ്ങിന്റെ കിതാബ് പഠിപ്പിക്കുക ഒരു വീട്ടിൽ നാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിസരത്തുള്ള ഏതോ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആക്കൂറ വറവിട്ടതാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് അത് വാങ്ങാനും കഴിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല നാം വറവിട്ടതിന്റെ സ്മെൽ അവിടെ കടിക്കുകയും ആ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭം മലസി പോവുകയും ചെയ്തു കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലെങ്കിൽ ഈ ഇതിഹാസിന് ഈ വറവിട്ടവർ ഉത്തരവാദികളാണ് ലമാൻ ഉണ്ടാകും ആ ലമാനും ഈ പറഞ്ഞ കുറത്ത് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഇതാണ് ഇസ്ലാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫിഖ്ഹിൽമുന്നാഫി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഈ രൂപത്തിലുള്ള അധ്യായനവും അധ്യാപനവും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തമ ഭാരതീയരല്ലേ ഇവിടെ പറക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഇൽമിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഇതിനോട് യോജിക്കാത്ത ഇതിന്റെ മറുവശത്തുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് നാം ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുക മണ്ണുകാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അവരോട് നമുക്ക് പറയാം എന്തു പറയാം ഗോയവേ പറയാം മുസ്ലിങ്ങളോട് ഒരു പക്ഷേ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്തവരാണ് എന്നൊരു പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അറിയൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാ മഹാനായ റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപനം ആ അധ്യാപനമാണ് അലിൽ മുന്നാഫിയായി വരുന്നത് അതിലെന്താ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവർ പഠിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അഥവാ മൃദു തുല്യമായിട്ടുള്ള തീരെ മനുഷ്യർ പെരുമാറ്റം എത്തിയിട്ടില്ലാതെ മരവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂഷര ഭൂമികൾ ആ ഭൂമികളിൽ ഒരാൾ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെ അതിന് കെട്ടി ഇത് എന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ വെട്ടി തെളിയിച്ചു സസ്യക്ഷാമളമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ കഴിവിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് തമാഫു ചെയ്യുമ്പോൾ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ മണ്ണിനെ പച്ച പിടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൂലി കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനില് നമ്മുടെ ഹരിയാനയില് നമ്മുടെ കർണാടകയില് നമ്മുടേതായ തമിഴ്നാടുകളിൽ എവിടെയെല്ലാം തന്നെ ഊഷര ഭൂമികൾ ഉണ്ടോ അത് മുഴുക്കുകയും പച്ച പിടിപ്പിക്കുക സസ്യശ്യാമളമാക്കി തീർക്കുക എന്ന ധർമ്മമാണ് അല്ലിൽ മുന്നാഫി ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു സന്ദേശമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വേങ്ങര ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരേക്കും വളരെ റഷ് ആയിരിക്കാം എല്ലാ റോഡുകളും ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കാം ജനസാന്ദ്രത കൂടി വാഹനത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കൂടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ടൗണ് ജനസാന്ദ്രതയുള്ളത് ആ ഉള്ളതോടുകൂടി തന്നെ അത് മവാത്തിനോട് സമാനമാണ് ഏതെങ്കിലും ഹരിയാനയിലെ ഭൂമിയെ പോലെയാണ് പത്ത് മണി മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരേക്കും ഈ കാണുന്ന ഈ മെട്രോ സിറ്റികൾ എന്ന് വെക്കുക എങ്കിൽ ആ സിറ്റികളുടെ നിശ്ചലത മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ചലനാത്മകത നൽകിയാൽ മന്നഹ്യ അർലമ്മവാത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹദീഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ആ സന്ദേശം ഈ പട്ടണത്തെ ജീവസുറ്റതാക്കുക ജീവസുറ്റതാക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് മെട്രോ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് അവിടെ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിരവധി നിരവധി കുബിരികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വാഹനം ജനവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ ജീവസുറ്റതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മവാത്തായ അതിനെ ഹയാത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഒരു പ്രമേയമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ആകുന്ന എഞ്ചിനീയർ അതിന് തലമുഖച്ചാൽ മെട്രോ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പാർലമെന്റി
നോക്കൂ നിങ്ങൾ വന്നേ മാതിരം നിർബന്ധമാക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ദിവസേന അത് ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ദൈവമായി ആത്മീയതയുടെ ഉത്തുങ്ങ ശിഖരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് റാം റഹീം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ മനുഷ്യനെ ഈ കോടതി ശിക്ഷിച്ചപ്പോഴേക്ക് നാം കണ്ടതെന്താണ് അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഈ വന്നേ മാതിരം ചെല്ലിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുഫറിന്റേതായ ഫൗണ്ടേഷനിൽ രാജ്യം 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 ഭാരതം ഭാരതം എന്ന് സ്വപ്നം കൊണ്ട് വളർന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് നിഗ്രഹ ശക്തികളായ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നാൽപ്പതോളം പേരുന്ന ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരുന്നൂറിലേറെ ആളുകൾ പരിക്ക് വെച്ച് കിടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കോടിക്കണക്കായ രൂപ നശിപ്പിക്കുന്നു ഈ നശിപ്പിക്കൽ നിഗ്രഹമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് എന്ന് കഴിയില്ല മുസ്ലിമിന് എന്താണ് കഴിയുക മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ കുഫ്രി എന്നതിന്റെ പേരിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടുള്ള ഈ ആത്മീയതക്ക് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നിഗ്രഹത്ത വാസന ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ജഡ്ജിമാരും ഒളിവിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ കോടതിക്കും കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നിഗ്രഹം വരിക തീവപ്പ് വരിക മരണം വരിക എന്ന ഭയത്തിലാണ് കഴിയില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം മുസ്ലിമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഈ മാനിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ നിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ ഇല്ല അവിടെ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് മഹാനായ ടി ടി ഉസ്താദ് സേവിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം അത് അല്ലിൽ മുന്നാഫിയാണ് അഥവാ ഫിഖിന്റെ കിതാബ് ഫിഖിന്റെ കിതാബിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ട് തഫ്സീർ ഹദീഫ് ഇസ്ലാമികമായ മുഴുവൻ കലകളും ആ കലകളിലൂടെ ഒരാൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര നല്ല ഭാരതീയനായിത്തീരും എത്ര നല്ല അഫ്ഗാനിയായിത്തീരും എത്ര നല്ല പാകിസ്ഥാനിയായിത്തീരും ഇല്ല ആ മനുഷ്യന് ഒരു അതിരുകളുമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉത്തമ പൗരനായി തീരുക തന്നെയും ഇതിന് വിപരീതമായുള്ളൊരു വിജ്ഞാനമോ അതല്ലാത്തൊരു തീസിസോ ഇസ്ലാമികമല്ലാത്തൊരു തീസിസോ അതിനെ പൂജിച്ചാലും നിരക്കേടില്ല ഭൂമിയെ പൂജിച്ചാലും നിരക്കേടില്ല പശുവിനെ പൂജിച്ചാലും നിരക്കേടില്ല എന്തിനെ പൂജിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അത് കസറാബിംബിക്കീഴ ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ അത് കേവലം മൂതി പാറി പോകുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിപ്പോൾ റാം റഹീം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും എന്തു ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അലിസ്ഥാനെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കലയെ ഇസ്ലാമിക കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ദഴവയിൽ ഇത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ശരീരത്തിൽ ഇത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിനെയും മൂവായിരത്തിനെയും ഒക്കെ അംഗസംഖ്യ വരുമ്പോൾ അവരിൽ പെട്ട ഒറ്റ കുട്ടിയും റാം റഹീമിന്റെ ആ അനുയായികയുടെ വികാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയില്ല അഥവാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തീ കൊടുക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്ക് തീ വെക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് തീ വെക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന് തീ വെക്കാനോ ഈ പറയുന്ന ഒറ്റ കുട്ടിയും തയ്യാറാവില്ല കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ് മന്നഹിയാത്തം മന്നഹിയാഹു എന്നാണ് അവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിത്തഹിന്റെ മസലകളാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും മരിക്കാൻ ഇടപെടാതെ ഏത് റോഡിൽ പ്രസവം നടന്നാലും തൽസമയത്ത് പൗരധർമ്മം കാണിക്കണമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഗോരഖ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുപതിൽ പരൻ കുട്ടികൾ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഒരു കഫീലിനാണ് കഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കണക്കിൽ രൂപ ചെലവാക്കിക്കൊണ്ട് സിലിണ്ടർ വാങ്ങി ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ എന്തുമാത്രം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരത് ഭനാവോ പറയുന്നവർ ഇവിടെ ഇല്ലേ വന്നേ മാതിരം പറയുന്നവർ ഇവിടെ ഇല്ലേ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നിർമ്മിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അവരൊക്കെയും ഉണ്ടായിട്ട് ഈ കഫീലിന് മാത്രമാണ് സ്വന്തം പോക്കറ്റ് ചെലവാക്കാനും സ്വന്തം കാറ് ചെലവാക്കാനും ഒരു ഉദയമുണ്ടായത് അതാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ മനുഷ്യൻ വളർന്നു വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം അതേ ക്രമത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഇ